আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা তাই চিন্তা করলাম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটা প্লেলিস্ট বানানো যায় কিনা তো আজকে দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনের প্রশ্ন আমরা সলভ করব সো তোমরা ভিডিওটা শেয়ার করে দাও সময় নাই বেশি তাই সো আমরা শুরু করে দেই প্রথম প্রশ্নটা ছিল কোন উপর স্তরটি সম্ভব নয় মানে কোনটা অসম্ভব সো এটার ক্ষেত্রে একটা টেকনিক মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে এস পি ডি এফ চারটা উপশক্তি স্তর আছে তাই তো এইখান থেকে শুরু করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা লিখলা এই যে এর আগে যেগুলো আছে সেগুলো অসম্ভব যেমন হচ্ছে ওয়ান পি যদি থাকে এটা অসম্ভব তারপর হচ্ছে ওয়ান ডি টু ডি এটা অসম্ভব ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ এইগুলো অসম্ভব দেখবা হচ্ছে এই যে এই উপস্তরগুলো আছে এগুলো অসম্ভব কারণ হচ্ছে এইগুলার হচ্ছে ওই এন আর এল এর মানের একটা ঝামেলা আছে যেমন হচ্ছে ওয়ান ডির ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো ওয়ান ডির ক্ষেত্রে এন এর মান কত ওয়ান এল এর মান কত হয়ে যায় ডি উপশক্তি স্তরের ক্ষেত্রে আমরা জানি এল এর মান হচ্ছে টু সো দেখো এন এর মান থেকে তো এল এর মান কখনো বড় হইতে পারে না এন এর মান থেকে কি এল এর মান কখনো বড় হইতে পারে বড় হইতে পারে না তাই এটা অসম্ভব হয় সবগুলোর ক্ষেত্রেই দেখবে একই রিজন সো আমরা যদি দেখি এখানে কোনটা ম্যাচ করে দেখো প্রথম অপশনটাই টু ডিটা অসম্ভব আর কোনো কি অসম্ভব আছে দেখো থ্রি পি সম্ভব ফোর এফ সম্ভব ওয়ান এফ সম্ভব সো উত্তর কি এখানে ক নাম্বারটা তারপর দেখো কোন জগতে সরল রৈখিক নয় তো আমরা জানি যাদের শঙ্করায়ন এসপি হয় এসপি তারা সরল রৈখিক এখানে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা জানি এসপি সংকরণ কার্বন ডাই অক্সাইডের শেপ হচ্ছে এইটা সরল রৈখিক তারপরে যদি আসি যে এটা হচ্ছে ইথাইন ইথাইন তো আমরা সবাই জানি ট্রিপল বন থাকলে এসপি ডাবল বন থাকলে এই যে ইথিনের ক্ষেত্রে আমরা জানি এসপি টু ডাবল বন থাকলে এটা কি জানি আমরা এসপি টু আর সিঙ্গেল বন থাকলে আমরা জানি হচ্ছে এসপি থ্রি সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবা পরীক্ষায় কিন্তু আইসা পড়তে পারে অক্সিজেনের ক্ষেত্রেও আমরা জানি সরল রৈখিক আকৃতির হয় সো একমাত্র হাইড্রোজেন সালফাইড যে আছে হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে তোমার ভি শেপ হয় হাইড্রোজেন সালফাইড কি শেপ ভাইয়া ভি শেপ সো এটা একটু মাথায় রাখবা এটা হচ্ছে সরল রৈখিক নয় সো দুইটা প্রশ্ন শেষ পরের প্রশ্নে যাই কোনটি ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ প্রশ্নটা খুবই সুন্দর সো এটা অনেকেই মানে ভুল করে ফেলবে কারণ শুরুতে এ নাম্বার অপশনে অম্লীয় বাফার আছে বাট অম্লীয় বাফার দেওয়া যাবে না আমরা জানি হচ্ছে দুর্বল ক্ষার এবং দুর্বল ক্ষারের সাথে তীব্র অম্ল বিক্রিয়া করে যে লবণ তৈরি করবে সেই লবণের মিশ্রণকে মানে দুর্বল ক্ষার এবং তার লবণ বুঝে গেছে সেই লবণটাকে আমরা কি বলি ক্ষারীয় বাফার বলি যেমন অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া এটা মানে কি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া কি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে তোমার যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে অর্থাৎ তীব্র ক্ষার বিক্রিয়া করে তীব্র ক্ষার বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে কি তৈরি করবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে সো এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে কিন্তু অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া এটার মিশ্রণটাই হচ্ছে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ আর অম্লীয় বাফার যদি বলতো তাহলে উত্তর হইতো এ নাম্বারটা এ নাম্বারটা কি আমাদের অম্লীয় বাফার এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এ নাম্বারটা কি আমাদের অম্লীয় বাফার সো এই অম্লীয় বাফার এবং ক্ষারীয় বাফারের ভিতরে কিন্তু প্যাস লাগানো যাবে না অম্লীয় বাফারটা কি দুর্বল অম্ল এবং তার সাথে যদি তীব্র ক্ষার বিক্রিয়া করে ঠিক আছে তীব্র ক্ষার বিক্রিয়া করে যে লবণটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে ক্ষারীয় অম্লীয় বাফার আর এটা কি আমাদের ক্ষারীয় বাফার এখন আসো হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপন হার কোনো একটি গ্যাসের ব্যাপন হারের ছয় গুণ কি বলছে হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপন হার কোনো একটি গ্যাসের ব্যাপন হারের ছয় গুণ তো ধরে নিলাম গ্যাসটা হচ্ছে একটা অজ্ঞাত গ্যাস তো এখন বলছে হচ্ছে গ্যাসটির আণবিক ভর কত তো আণবিক ভর যেহেতু বের করতে বলছে আমি ধরলাম গ্যাসটির আণবিক ভর হচ্ছে এম টু হাইড্রোজেন গ্যাস ধরলাম এম ওয়ান এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর কত আমরা জানি হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর হচ্ছে টু সো আমরা তো সবাই সূত্র জানি এম টু বাই এম ওয়ান এটা কি একটা রুট থাকবে তাই না ইকাল টু আর ওয়ান বাই আর টু এটি তো ব্যাপন হারের সূত্র এখন এখানে বলছে হচ্ছে আমরা ধরলাম হচ্ছে অজ্ঞাত গ্যাসটা হচ্ছে আমাদের টু অজ্ঞাত গ্যাসটা হচ্ছে টু ওকে সো অজ্ঞাত গ্যাসের ব্যাপন হার কত আর টু এখন বলছে হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপন হার যদি আর ওয়ান ধরি এটা বলছে হচ্ছে অজ্ঞাত গ্যাসের ব্যাপন হারের ছয় গুণ অর্থাৎ আর টু এর ছয় গুণ আর টু এর সাথে ছয় গুণ করছে এটাই তো আমাদের আর ওয়ান কোনো সমস্যা নাই সো আর ওয়ানটা পাইছি আমি সিক্স ইন্টু আর টু আর আর টু তো জানি সো এইখানে হাইড্রোজেন গ্যাস যেহেতু হচ্ছে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাসকে এম ওয়ান ধ
এখন দেখো একটা কাটা কাটে যায় সুন্দর এই আর টু আর টু কাটা ওকে এখন যদি এই রুটটা উঠাইতে চাও তাহলে স্কোয়ার করে দিতে হবে তাহলে এম টু ডিভাইডেড বাই টু ইকাল টু থার্টি সিক্স মানে সিক্সের স্কোয়ার ওকে তারপরে কি আসে ভাই এম টু কত আসে থার্টি সিক্সের সাথে দুই গুণ তাহলে সেভেন্টি টু সো উত্তরটা কি আসলো আমাদের সেভেন্টি টু আসলো সো সেভেন্টি টু আসে বি নাম্বার অপশানটা হচ্ছে আমাদের সেভেন্টি টু ওকে বি নাম্বার অপশানটা কি আমাদের সেভেন্টি টু ওকে পরেরটাই যাই এখন বলছে কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফ্লোরিন এদের তরিত ঋণাত্মকতা সঠিক ক্রম অন্য কিছু না কিন্তু তরিত ঋণাত্মকতা সো আমরা জানি ফ্লোরিনের তরিত ঋণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি দেখো ফ্লোরিনের তরিত ঋণাত্মকতা কত ফোর তারপরে আমরা জানি হচ্ছে ফ্লোরিনের পরে কী আছে অক্সিজেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হচ্ছে নাইট্রোজেন থ্রি তারপরে কার্বন কত টু পয়েন্ট ফাইভ এটাই তো তা এখন দেখো ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি তারপরে কি অক্সিজেন তারপরে নাইট্রোজেন তারপরে কার্বন বা এইভাবে পড়বা কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন এ নাম্বারটাই সঠিক উত্তর সো এখানে আর অন্য কোনো অপশন নিয়ে ঘাটাঘাটির কোনো কারণ নাই তারপরে দেখো নিম্নের বিক্রিয়ার সময়ের ভিতরে কোনটির জন্য কেপি ইকল টু কেসি তা আমরা জানি কেপি কেসির একটা সম্পর্ক আছে কি জানি ভাই কেপি ইকল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার আর ডেল এন সবাই তো জানি আমরা এখন আমরা জানি ডেল এনের মান যদি জিরো হয় তখনই কেপি আর কেসি সমান হবে তাই তো কেপি ইকল টু কেসি তো এখন তো আমাদের চাইছে কেপি কেসি কোনটা সমান তাহলে আমাদের ডেল এনের মান জিরো বের করতে হবে তো আমরা দেখি এটার ক্ষেত্রে কি হয় ওয়ান ওয়ান টু টু থেকে এক বাদ দিব ডেল এন কীভাবে বের করে আমরা জানি উৎপাদ থেকে বিক্রিয়ক বাদ দিবে তো এখানে ডেল এনের মান কত ওয়ান এটা হবে না আবার দেখো এখানে টু এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান টু থেকে টু বাদ তাহলে এখানে ডেল এন জিরো পেয়ে গেছে এটা উত্তর সো বাকিগুলো একটু চেক করে নাও থ্রি থেকে টু বাদ ওয়ান টু থেকে ফোর বাদ যাবে এখানে মাইনাস টু সো অ্যান্সার কি বি নাম্বারটা সো এই ধরনের কেসে একটু চেক করে নিবা একটু চেক করে নিবা সতর্কতা খাতিরে এখন দেখো গ্রাফাইটের শঙ্করায়ন কি আমরা জানি দুইটা প্রচুর আসে পরীক্ষা একটা হচ্ছে হিরক আর একটা হচ্ছে গ্রাফাইট আমরা জানি গ্রাফাইটটা হচ্ছে এসপি টু আর হিরকটা মনে রাখবে হিরক ডায়মন্ড হ্যাঁ হিরকটা হচ্ছে হিরকটা হচ্ছে এসপি থ্রি ওকে গ্রাফাইটটা এসপি টু হিরকটা এসপি থ্রি এই দুটো জিনিস একটু মাথায় রাখবা কোনটি অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়া এখন অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়াটা কি ভাইয়া ওকে অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়াটা কি অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়াটার ইংলিশ হচ্ছে ডিসপ্রোপোর্শন বিক্রিয়া এবং যার একই সাথে জারণ এবং বিজারণ ঘটে অর্থাৎ একটা মৌল যার একসাথে জারণও ঘটবে বিজারণও ঘটবে যেমন হচ্ছে এখানে দেখো ক্লোরিন ক্লোরিনের মাথায় কত আছে জিরো কারণ ক্লোরিনের জারণ মান জিরো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান কত হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা মাইনাস ওয়ান পাইলাম এখানে ক্লোরিনের জারণ মান কত অক্সিজেন মাইনাস টু এখানে ক্লোরিন প্লাস ওয়ান হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান বুঝা গেছে সো এক জায়গায় ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখন দেখো আমরা জানি জিরো থেকে যখন প্লাস ওয়ান হবে জারণ মান বাড়লে কি হয় জারণ হয় আমরা কি জানি জারণ মান বাড়লে জারণ আর জিরো থেকে যখন মাইনাস ওয়ান হয়েছে তখন কি হয়েছে জারণ মান কমছে জারণ মান কমলে কি হয় আমরা জানি বিজারণ তাহলে এই ক্লোরিনের কি হয়েছে একই সাথে জারণও হয়েছে বিজারণও হয়েছে এটাকে বলা হয় জারণ বিজারণ যুগপদ ঘটে মানে একই সাথে জারণ এবং বিজারণ ঘটে সেটাই হচ্ছে অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়া সো অ্যান্সার হচ্ছে সি অন্য কোথাও দেখো এই ধরনের কেস নাই অন্য কোথাও এই ধরনের কেস নাই একমাত্র হচ্ছে এই এক্সাম্পলটাই আর এই এক্সাম্পলটা ঢাবির অনেক পছন্দের এক্সাম্পল বুঝা গেছে অনেক পছন্দের একটা এক্সাম্পল পরেরটা দেখো অনাদ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড মানে ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ওকে এর উপস্থিতে বেঞ্জিনের সাথে বেঞ্জিনের সাথে কার বিক্রিয়া এসিটাইল ক্লোরাইড এসিটাইল ক্লোরাইড কি সিএইচ থ্রি সিও সিএল বেঞ্জিন তো সবাই চিনেন এর বিক্রিয়া কি হয় এই বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফ বিক্রিয়া দুই ধরনের বিক্রিয়া আছে এইবার কি আসছে দেখো এটা যদি অ্যাসাইল মূলক বা এসিটাইল মূলক যুক্ত হয় হয়ে যায় ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন তো ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন আর অ্যালকাইলেশন পরীক্ষায় অনেক বেশি আসে এইবার যেহেতু একুশ বাইশে যেহেতু অ্যাসাইলেশন আসছে অ্যালকাইলেশন কি তোমার বেলায় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি না সো একটু পরে রাখবে অ্যালকাইলেশন কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো বিক্রিয়াটা দেখায় দিই এই যে বেঞ্জিন দেখো বেঞ্জিন সো ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ট্রাই ক্লোরাইড হ্যাঁ একটু কলমটা একটু চিকন করি বেশি মোটা হয়ে গেছে ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ট্রাই ক্লোরাইড এটার বিক্রিয়া করলে কি হয় কার সাথে সিএইচ থ্রি সিও সিএলের সাথে বিক্রিয়া করতেছে তাহলে কী তৈরি করবে অ্যাসিটো ফেনন তৈরি করবে সিও সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি এটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটো ফেনন অ্যাসিটো ফেনন বা এটাকে বলা হয় মিথাইল ফিনাইল কিটন এই মিথাইল মূলক আর এটা ফিনাইল মূলক এই যে এটা ফিনাইল মূলক আর
এই যে অ্যাসাইল মূলক যেহেতু যুক্ত হইছে এটাকে বলা হয় অ্যাসাইলেশন অ্যাসাইলেশন হুম আর যদি অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হইতো নাম কি হইতো অ্যালকাইলেশন দেখো বেনজিন বেনজিন বেনজিনের সাথে ধরো ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড যদি সিএইচ থ্রি সি এল দেখো ভালোভাবে মিথাইল ক্লোরাইড আর অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড সিএইচ থ্রি সি এল যুক্ত হইতো তাহলে টোলোইন তৈরি হইতো টোলোইন অনেক ভাবে প্রশ্ন আসে এটার নাম হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন ফ্রিডেল ক্রাফ্ট বিক্রিয়া অ্যালকাইলেশন সো একটু মাথায় রাখবা অ্যালকাইলেশন হ্যাঁ অ্যালকাইলেশন সো দেখো তাহলে উত্তর কি হবে অ্যাসিটোফেনন তৈরি হবে বি নাম্বারটা ওকে আর যদি টোলোইন বলতো তাহলে কি ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন হইতো বুঝে গেছে সো তুমি মুগস্থ করে কোনো লাভ নাই বুঝতে হবে বুঝতে হবে পরেটা দেখো ড্যানিয়াল কোষে ড্যানিয়াল কোষ ওকে ড্যানিয়াল কোষ তো বুঝছে নি তরিত রাসায়নিক কোষ হ্যাঁ তরিত রাসায়নিক কোষে কোন ধাতুর ইলেকট্রন ব্যবহার করে আমরা জানি এটা একটা জাতীয় প্রশ্ন কপার আর জিঙ্ক নাইন টেন থেকে পরে আসতে আসছি হ্যাঁ জিঙ্ক কি অ্যানট কপার ক্যাথর হিসেবে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তারপরে দেখো অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট সিএইচ থ্রি এম জি এক্স এটাকে কী বলা হয় গ্রিগনার্ড বিকারক এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো এটাকে কী বলা হয় গ্রিগনার্ড বিকারক বলা হয় গ্রিগনার্ড নার্ড বিকারক বলা হয় গ্রিগনার্ড বিকারক এখন বলছে গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে কোন জগতের বিক্রিয়ায় আইসো প্রোপানল তৈরি হয় এখন আইসো প্রোপানলটা কী একটু চিনেন আইসো প্রোপানল সিএইচ ও এইচ এই সিএইচ থ্রি এই সিএইচ থ্রি এটাকে বলা হয় আইসো প্রোপানল বা এটাকে বলা হয় টু ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল হ্যাঁ তো গ্রিগনার্ড বিকারকের অনেকগুলো বিক্রি আছে অ্যালকোহল তৈরি দেখেন গ্রিগনার্ড বিকারক সিএইচ থ্রি এম জি এক্স একটু শিখে রাখেন আজকে হ্যাঁ একটু শিখে রাখেন ধরো এটার সাথে তুমি হালকা অ্যালডিহাইট ফর্মাল ডিহাইট এভাবে পড়তাম আমি হালকা অ্যালডিহাইট তাহলে তৈরি হবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আচ্ছা ধরো একটু ভারী অ্যালডিহাইট ধরো সিএইচ থ্রি সিএইচও ভারী অ্যালডিহাইট তৈরি হইতো টু ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহলটাই কি আইসো প্রোপানল আর যদি ধরো কিটন ব্যবহার করো সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি কিটন ব্যবহার করো তৈরি হবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলটাতে কী বলে ভাই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলটাকে বলা হয় টার্সিয়ারি অ্যালকোহল টার্সিয়ারি অ্যালকোহল বলা হয় সো বিভিন্ন নামে কিন্তু আসতে পারে হ্যাঁ সো তোমার যেহেতু এইবার এইবার যেহেতু টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আসছে অন্যবার হয় ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আসবে নাহলে টার্সিয়ারি অ্যালকোহল আসবে বা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল আসবে তা আমরা দেখলাম এই যে ইথানালের সাথে বিক্রিয়া করে একটু ভারী অ্যালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়া করে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল সো এটা কিন্তু একদম জাতীয় বিক্রিয়ার মতো মুখস্ত করে ফেলবা মুখস্ত করে ফেলবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই যে কিটনের সাথে কী তৈরি করবে এটাও পরে ফেলবা কিটনের সাথে কী তৈরি করবে ভাই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তোমার যদি এটা থাকে হালকা অ্যালডিহাইড ফর্মাল ডিহাইড কী তৈরি করবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রশ্ন সলভ করতে হয় এইভাবে মানে আদার অপশনগুলো নিয়েও অ্যানালাইসিস করতে হবে আচ্ছা পরেরটা দেখি একটি আদর্শ গ্যাসের পিভি বনাম ওয়ান বাই পি লেখচিত্র হবে একটি কি দেখো পিভি বনাম ওয়ান বাই পি একটা টেকনিক দেখাই অনেকেই এটা গতবার ভুল করছে বা পারে নাই পিভি থাকলেই আমরা জানি কি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ পিভি ইকাল টু এনআরটি বা পিভি ইকাল টু আমরা জানি কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি পিভি ইকাল টু কনস্ট্যান্ট এটা কার সূত্র বয়লের সূত্র মানে পিভিটা ধ্রুবক তো আমরা একটা বেসিক জানি ওয়াই যদি কনস্ট্যান্ট হয় বা এক্স যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তার উপর থেকে একটা লম্ব টানতে হয় তো পিভি বাই ওয়ান বাই পি থাকুক বা ওয়ান বাই ভি থাকুক বা পিভি বাই পি থাকুক বা পিভি বাই ভি থাকুক দুনিয়াতে যা থাকুক না কেন পিভি তো কনস্ট্যান্ট তো পিভির উপর থেকে একটা লম্ব তো পিভি তো ওয়াই অক্ষে আসে ওয়াই অক্ষের উপরে লম্ব টানলা তাহলে এটা কিসের সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল বুঝো এটা কি এক্স অক্ষ না এটা কি ওয়াই অক্ষ না তাহলে পিভি যখন কনস্ট্যান্ট পিভি থেকে একটা লাইন টানবা তাহলে এটা কি হয়েছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সো উত্তর কি সি নাম্বারটা এক সক্ষের সমান্তরাল ওকে ছেদক সরল রেখা হবে না তারপরে অধিবৃত্ত হবে না এই বয়লের আরও কিছু সূত্র শিখে রাখো যখন পি বাই ভি হবে পি বাই ভি তো পি সমানুপাতিক কী হয় ওয়ান বাই ভি হয় এই যে এটা যদি আসো ঠিক আছে সো পি আর ভি ব্যস্তানুপাতিক হলে এটা হচ্ছে অধিবৃত্ত হবে তখন কি হবে অধিবৃত্ত আচ্ছা যদি বলে হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা মূল বিন্দুগামী সরল রেখার ক্ষেত্রে কি বলবা দেখো মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কী হবে পি বনাম ওয়ান বাই ভি বা পি বনাম ওয়ান বাই পি ঠিক আছে ওয়ান বাই ভি যদি হয় পি ভার্সেস ওয়ান বাই ভি যদি হয় তাহলে ওয়াই ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স বা হচ্ছে ওয়াই এক্স ইকাল টু কনস্ট্যান্ট তখন হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা
एच टू एन प्लस टू पाँच और पाँच दुगुण दस दुई बारो हाइड्रोजन बारोटा आठ कि एलकैन पेन टेन यटार नाम कि पेन टेन पीई एन एल कैने क्योंकि ए एन ही लेखे हाँ शेषे ए एन ही पेन टेन अच्छा पेन टेन लिखल को समस्या नहीं एल कैन सत पर्त मैं सत नम्बर एल कैन पर्त मैं हेफ टेन पर्त तुम गाठनिक समानता एक शर्टकाट दिए बेर करते पर हे टू टू दि पावर एन माइनस फोर प्लस वन बुझ टू टू दि पावर एन माइनस फोर मैं यहाँ टूर पावर ही आसे क्योंकि हाँ एन माइनस फोर प्लस वन यहाँ हे शर्टकाट ये दिए देखो जो एन की कार्बन संख्या कार्बन संख्या जो पाँच फाइव माइनस फोर प्लस वन समान क्या है देखो टू टू दि पावर फाइव माइनस फोर मैंने कि टू प्लस वन मैं तीनटा समान बुझते तीनटा समान ये केजे कि तीनटे समान पेन टेनर क्षेत्र में तीनटे समान अच्छा तैयले तुम्हें जो कख प्रश्न कर बी टेन धर बी टेन प्रश्न कर लो बी टेन अर्थात सी फोर एच टेन तो तक कि टू टू दि पावर फोर माइनस फोर प्लस वन तेल क्यों फोर माइनस फोर कत जिरो तेल टू टू दि पावर जिरो कत वन तेल दुईटा समान जो बोले हेक्सन सी सिक्स एच फोरटीन कि टू टू दि पावर सिक्स माइनस फोर प्लस वन तेल देखो सिक्स माइनस फोर कत सिक्स माइनस फोर हे टूर पावर टू स्कोर फोर प्लस वन फाइव तेल पाँचा समान आशा करी भूलना हाँ आशा करी भूलना अच्छा पर देखी देखो कि देव आता अनेक बार ढाका विश्वविद्यालय आगे आसचे इथानल देव आटे के जारित करसे अर्थात एक जारक यूज कर जेड पावर गेस मैं अलकोहल के तुम जो जारक यूज करो अलकोहले जो जारक यूज करो कि पाबा एसिड पावा एक लाफे यारक मान तीव्र जारक सी एच थ्री सी डबल एच पावा ओके एन बोलते आो निश्चित कर आर अलकोहल बिक्रिया कर एसटार तैरी कर देखो जी हे सी टू एच फाइव ओच अलकोहल बिक्रिया करो कि तैरी कर एसटार तैरी कर क्यों देखो आप देखिल हे भलोबाशन पूर्णतार जो कि जाए पानी बेर जाए देखो एच और ओच एरा मिले कि एक मल पानी बेर दे माइनस एच टू तेल क्यों देखो सी एच थ्री सी डबल सी टू एच फाइव एट तो एसटार तैनाट कि एसटार बोझा गया से माथा ढुक से भैया एसटार तालोले उत्तर तो क्यों ये हमें जेडटा चाहसे जेड तैरि है अर्थात एसिड तैरि है इथानिक एसिड कार्बन संख्या हिसाब प्रकार कार्बन संख्या के तो दुईटा दुई कार्बन विशिष्ट एसिड तैरि है बोझे गेसे दुई कार्बन विशिष्ट एसिड तैरि है अच्छा तपर देखो सोडियम धातु संरक्षण के जो कौन उपयुक्त है सोडियम धातु के अनेक सक्रिय धातु तैले देखिल मैं अने के कन्फ्यूज हो गए प्रश्न सोडियम धातु संरक्षण के जो कि व्यवहार कर है पढ़सी बे पढ़सी सोडियम धातु कैरोसिने संरक्षण कर पढ़सी नाम पैराफिने एन अलकैन और एक नाम क्योंकि पैराफिन कारण अलकैनगुल् हे मैं कम आसक्तिन हे निष्क्रिय अवस्था थके सो देखो ये हेक्सन हेक्सन टे एक अलकैन सो ये कि पैराफिन ना भाई सो ये अलकैने संरक्षण करते हैं तो अलकोहल है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना सोडियम क्लोराइड है ना उत्तर कि हेक्सन सो यही दुई हज़ार एकुश बस एकुश बस एम सिक्यू सो एकटू पर हमें आकटा शूट करते दाड़ा जाब से हमें मन करो हमारे बीस एकुशे एम सिक्यू ओके आल्ला हाफिज